दुबई कतार और सब जगह पे है ऑस्ट्रेलिया में भी हम आ चुके हैं यूपी जो सेक्टर है और पूरब के बसर बास मतलब जो चीज़ जैसे एन जी ओ मैम सर है उनने जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जैसे पूरब के बसर बास जो यूपी के मतलब पूरा पूर्वांचल पूर्वांचल के लिए और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे सूटेबल्स है और ऑलरेडी वो मार्केट्स में है तो हम चाहते हैं कि श्रेया के प्रोडक्ट्स के साथ में वो, वो भी आप ट्राई कीजिए मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो ट्राई करें और पूरब के पूरब के बसर बास के साथ में लाइक जैसे मूवी देखते देखते मूवी देखते देखते उनको ये भी चीज़ पता चले कि ये प्रोडक्ट्स क्या है और हमारा और हमारे सर का जैसे हमारे डायरेक्टर्स है उनका और सर के सामने जैसे हम जुड़े हुए हैं और ये आगे भी हम जुड़ना चाहते हैं और जो मास मीडिया है डेफिनेटली जो वो प्लेटफॉर्म में जो चीज़ कर रही है जो जो नए नए जैसे हिंदुत्व हो गया और ये जो चीज़ें ला रही है अभी नया बिहार भी आ रहा है तो हम तो आगे उनके साथ तो जुड़ते ही रहेंगे पूरब के भसरबाज आपको कॉन्ट्रोवर्शियल लग रहा है क्योंकि उसमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया फ्रेज इस्तेमाल की गई है वो उस तरह की है मैंने पहले भी बताया कि ये जो रियलिटी है पूर्वांचल में जो बलिया जो जगह है वहाँ पर कैसे एक माफिया परिवार रहता है और बिल्कुल रिमोट जो विलेज है उसमें रहते हुए बाहर का देखिए प्रभाव उन पर मीडिया के जरिए पड़ रहा है तो परिवारों में जो महिलाएं हैं वो कैसे उनमें परिवर्तन आ रहा है और कैसे वो अपने जो जो गांव की जो जड़ें हैं उससे भी जुड़ी हुई हैं और उस प्रभाव को भी ले रही हैं अपने भीतर तो एक तरह की आयरन तो हो ही गई है हमको लगता है कि जहां विसंगति है वहीं हास्य है जहाँ आयरनी है वहाँ पर हंसी भी होती है मजाक भी होता है तंज भी होता है व्यंग्य भी होता है तो पूरब के बसरबाज में शिवा जी आपको देखने को मिलेंगी विनीत कुमार एक बहुत फाइनेस्ट एक्टर है वो आपको देखने को मिलेंगे अनिल चरणजीत हैं वो देखने को मिलेंगे गरिमा श्रीवास्तव देखने को मिलेंगी और इन सभी जो कलाकार हैं उन्होंने जो वहाँ के भाषाई अंदाज को और वहाँ के जीवन शैली को जिस तरह से पकड़ा है वो देखना अपने आप में आपके लिए बड़ा रोमांचक अनुभव होगा मैं बताना चाहूँगी कि बिलाल एक ऐसे हीरो की कहानी है जो इक्वालिटी के लिए लड़ता है वो जब पैदा होता है तो वो गुलाम पैदा होता है और उस धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो उसके दिल में ये सवाल पैदा होता है कि जब हम एक ही हवा में सांस लेते हैं हम एक ही तरह का खून धरती पर बहाते हैं तो फिर हम में ये अंतर क्यों कोई मालिक है कोई गुलाम है तो वो उस अंतर को मिटाना चाहता है और कैसे वो उसकी एक पूरी जर्नी है कि वो अपने उस गुलामी की अवस्था में उस दास्ता में संघर्ष करता हुआ फिर कैसे उसकी वो जो स्पिरिट ऑफ ट्राइम्प है वो एंड में आपको देखने को मिलती है कि हाँ वो उस क्वालिटी के लेवल तक आ ही जाता है सिर्फ फिल्म कंटेंट नहीं म्यूजिक में भी आप लोग का इंटरेस्ट हो पता है और क्या वेंचर है जो कि आप शोकेस करेंगे क्या कंटेंट आप शोकेस करेंगे मास्टर टीवी पे प्लेटफॉर्म पे देखिए मास्टर टीवी एक अनमास्किंग एंटरटेनमेंट्स है अब उसमें अभी फिलहाल हम लोग चार चैनल को चला रखा है हम लोगों ने जिसमें मास्टर टीवी चलता है जिसमें हमारी सीरीज चलती है दूसरा चलता है मास सिनेमा जहाँ पर हम सिनेमा लेकर आते हैं तीसरा हमारा जो चलता है मास साउथ चलता है जिसमें साउथ की मूवीज चलते हैं साउथ की सीरीज चल रहे हैं एक हम अभी आनंद प्रज्ञा करके हम लेकर आए हैं जो आध्यात्म का चैनल है जो एक अलग तरीके का चैनल आपको देखने को मिलेगा साथ में मास म्यूज़िक हम लोगों का चलता है जिसमें हमारे म्यूज़िक चल रहे हैं आने वाले समय में हम कुछ बड़े बड़े कंटेस्ट सोच रहे हैं इन फ्यूचर में हम लोग करें जिसमें कुछ बड़े जो नाम हैं उनको जोड़ हम लोग अपनी कंपनी में लेकर आ रहे हैं उनके साथ हम कुछ बड़े वेंचर्स को लेकर आएंगे मार्केट में क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है जैसे अभी श्रेय की बात हुई बेसिकली क्या है कि हम हमारे हिंदुत्व हमारे हिंदुत्व नहीं हमारे देश का जो धर्म है और जो भी हम संस्कृति चल रही है उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो बाहर के इतने प्रोडक्ट आते हैं यहाँ पर और लोकल प्रोडक्ट एक अकेला पड़ जाता है तो हमने भी श्रेय के साथ इसलिए जुड़े थे कि एक प्रोडक्ट इंडिया का प्रोडक्ट है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया का चैनल इंडिया के लोगों के द्वारा इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा चैनल है तो क्यों नहीं फिर इंडिया के प्रोडक्ट्स को लेकर हम चले साथ में तो उन चीज़ को देखते हुए हम इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं और फिर आने वाले समय में जो कल्चर में जो संगीत हो गया आपका डांस डांस हो गया आपका एक्टिंग हो गया बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा टी की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं उन चीज़ों को के साथ साथ हम इंडियन कल्चर को भी जिंदा रखने की कोशिश करेंगे 
देखिए जहाँ मास टी वी की बात की जाती है मास टी ओ टी टी की बात की जाती है तो ये डर हमारे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है पहली बात तो क्योंकि हम इस तरह भी कंटेंट लेकर ही नहीं आते हैं दूसरी बात है कि जहाँ हम सेटेलाइट की बात करते हैं उसके बहुत से रूल रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट अपने डर में रखती है जहाँ हम ओ टी टी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म जुड़ा होता है इंटरनेट से जो ज, आ, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि कौन सा चैनल कहाँ से लॉन्च हो रहा है कहाँ से उसके कंटेंट्स आ रहे हैं नहीं मालूम आज आप लिमिटेशन कर सकते हैं सेटेलाइट्स पर उन पर आप एक रोक सकते हैं उनको कई जगह पर लेकिन जहाँ आप ये सेट आप जब ओ टी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जब वाईफाई पे जा रहे हैं तो वो तो पूरा वर्ल्ड खुला हुआ है आपके लिए जो टेलीकास्ट आपका इंडिया से हो रहा है उसको आप रोक लेंगे लेकिन जो लंडन से हो रहा है न्यूयॉर्क से हो रहा है वो इतना आसान नहीं है उनको रोकना उनके लिए रिलेगुलेशन बनाना क्योंकि ये कोशिशें पहले भी बहुत बार की जा चुकी हैं हमारे देश में नहीं बहुत सारे देशों ने कोशिशें की हैं ये लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है लेकिन हम तो चाहते हैं अगर इस टाइप की कुछ गतिविधियाँ होती हैं हमारे देश के अंदर तो शायद हमारा कल्चर बच सके जो बहुत जल्दी में और बहुत जल्दी नीचे गिरता चला जा रहा है तो हम नहीं चाहते उस कल्चर को और भी कुछ क्षति मिले कुछ अच्छी चीज़ें उस पर हों अच्छी चीज़ें मिलें देखिए ये अंजू जी बताएंगे आपको क्योंकि ये प्रोड्यूसर हैं हमारे चैनल की और ये ज़्यादा जानते हैं कौन सी चीज़ें हमारे चैनल के लिए बेस्ट रहेंगी मैंने पहले भी बोला कि हम लोग चाहते हैं कि ये एक ऐसी स्वादिष्ट थाली की तरह हो मनोरंजन की हमारा मास्क टीवी वी जिसपे सभी के टेस्ट की चीज़ें उपलब्ध हों कुछ लोगों का मानना है कि ओवरली बहुत बोल्ड एडल्ट कंटेंट होना ये मुझे नहीं लगता ये पब्लिक का टेस्ट हो सकता है ये प्राइवेटली आपका टेस्ट हो सकता है कि आप प्राइवेटली ऐसी चीज़ें देखते हो उनको इन्जॉय करते हो लेकिन हम देखते हैं हमारी संस्कृति में एटलीस्ट कि जब हम अपने माता पिता के सामने होते हैं या अपने बुज़ुर्गों के सामने होते हैं तो कई शब्द तक बोलने से हम परहेज़ करते हैं तो फिर कंटेंट कैसे हम उस तरह का लाएंगे जैसे पूरब के भसड़बाज के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये बड़ा नहीं ये बोल्ड कंटेंट नहीं है ये वास्तविकता है वहाँ की ये वहाँ की वही जुबान है जो बोली जाती है और जिस तरह का आप चरित्र लेते हैं पात्र लेते हैं वो मैंने कहा ना कि फिर मैं उसको अलग तरह की जुबान दे दूंगी तो आप कहेंगे कि तो आपने पात्र के साथ ही न्याय नहीं किया आपने तो उसकी भाषा शैली के साथ न्याय नहीं किया तो वो जो पात्रों का चयन होता है हम लोग कोशिश करते हैं अलग अलग तरह की कहानियाँ हों जैसे बिलाल है एक अलग तरह की कहानी उसके बाद कोड ब्लू जो हम लेकर आएंगे जो तैयार है वो भी कुछ समय बाद हम नहीं एक उम्मीद करते हैं लेकर आए थे राम वाली लेकर आए थे जी जी राम नामी समुदाय पर हम लोग जो एक छोटी एक शॉर्ट सीरीज थी हमारी वो हम लेकर आए किस तरह से एक एक व्यक्ति जो बड़ी जाति और छोटी जाति के उस जो आपस की जो संघर्ष है उसमें फंसा हुआ है उस विद्रूपता से निकलते हुए जिसको उसको लगता है कि मुझे मैं राम का नाम क्यों नहीं ले सकता सिर्फ इसलिए कि मैं एक किसी अलग तरह की जाति में पैदा हुआ हूँ वो पूरे शरीर पर अपने पाता है कि राम नाम लिखा हुआ है और ऐसे जिन जिन लोगों ने वर्ग के भेद को तोड़ा है जातियों के भेद को तोड़ा है व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की हम तो उनकी कहानियाँ बिला रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो समाज में घटित हो रहा है वही आपको दिखाई दे रहा है हिंदुत्व में भी वही दिखाई दे रहा है कि एक हिंदू की चीख सुनाई दे रही है आपको कि भाई मुझे मैं क्यों नहीं कह सकता कि मैं गर्व से मैं हिंदू हूँ 